Hoje, senhoras e senhores, nós estamos aqui no Picanharia Master, um restaurante que fica na Marginal Tietê e ele só tem um tipo de marmita. Hoje, então, nós iremos conferir essa marmita, ver todos os ingredientes que vão nela, falar sobre valores e ver se ela é gostosa mesmo. Para você que não me conhece, eu sou o Rafael Aiello e esse aqui é mais um vídeo do Gordo Original. Bom galera, é isso aí, então hoje nós estamos aqui no Picanharia Master, o que, que é o Picanharia Master? Ele é aí um restaurante 24 horas, olha que louco, eu descobri isso agora, 24 horas, e ele é também do mesmo dono da Churrascaria Master que fica aqui ao lado dele, tá aqui do meu lado aqui, a Churrascaria Master. O Churrascaria Master não tem marmita, eu liguei lá, eles não tem marmita, eu achei super estranho, mas o Picanharia Master tem uma marmita e essa marmita é de churrasco misto, e eu achei que deveria ter pelo menos uma marmita de picanha, né Picanharia Master, né, olha o nome de vocês, né cara? Tem que ter uma opção aí Bom, eles têm uma marmita só aqui E ela tem dois tamanhos Ou você pega a pequena que é 22,90 Ou você pega a grande que é 24,90 Barato Mas isso aí com a marmita daqui é boa Então a gente precisa descobrir isso, né? Vou abrir nosso kitzão aqui E já vamos conversando, galera Coca-Cola aqui, galera R$17,00 Podem reclamar, reclamadores de preço de coca Essa coca é pra vocês Vou pegar nosso copão aqui Nossos talheres aqui E a faca eu nunca uso, tá? Eu só tiro ela pra vocês verem Galera, o caminho pra chegar até aqui, mano, o GPS te joga num endereço nada a ver, tá? Nada a ver. Então tomem cuidado aí, porque eu errei o caminho e ele, tipo, dobrou. Errei duas vezes, por sinal. Mas uma foi de burrice mesmo. A outra foi porque aqui é muito ruim de achar o caminho, viu? Ganhei de tempo de viagem aí meia hora a mais quase, cara. Uns 27 minutos a mais. Por conta das, dos dois erros. Do primeiro erro, se você... Esse é o problema daqui. Se você errar... Você ganha 17 minutos a mais o seu trajeto, tá? Então tomem cuidado. Dá uma olhada aqui, gente, na marmitona como é. Pô. Assim, por 25 reais tá, tá legal. Mas, ó. Eu pedi as carnes é, ao ponto. Acredito eu já era um ponto pra mais, né? Eu deveria ter pedido mal passado. A verdade é a seguinte. Uma vez que a gente aprendeu no decorrer das temporadas aí, é que a gente sempre deve pedir... É, mal passado, porque ou ela vai cozinhar na marmita e chegar ao ponto, ou ela vai virar o ponto, porque o brasileiro é meio doido com esses negócios de ponto, etc. Essa marmita aqui, galera, ela vem com arroz, feijão, linguiça, carne e frango. O frango tá muito bonito, né? Olha que frango lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Vamos comer essa delicinha aqui, bora. Ah, farofa também, tá? Farofa, batata frita, arroz, feijão, carne, linguiça e frango. Bora, galera, vamos comer aqui, vamos começar. Bom, a linguiça veio cortada, né? Bom. Tô doido pra provar esse frango. Eu vou começar pelo frango. Hoje eu tô rebelde. Vamos ver como que tá esse frango aqui. Olha, ele tá lindo, 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 lindo. Tocante, hum. nossa, a pele tá um absurdo, muito maravilhosa. O frango tá temperado, mas não tanto, assim, não tem. Eu pensava que ia encontrar uns sabores muito especiais aqui. Tá um frango muito bom. Mas tá só sabor de frango mesmo. Não tem um temperinho na cerveja, alguma erva, alguma coisa, não tem. Mas tá muito bom. Tá quentinho aí. Aqui, galera, você faz o seu pedido lá no caixa. E você espera ali do lado da churrasqueira, onde vocês estão vendo aí. O legal é esse, né? Dá pra você pedir pro churrasqueiro o ponto que você quer da sua carne, né? Eu pedi pra ele primeiro mal passado, aí eu falei, não, esse cara tem cara de que manja muito do churrasco, e de fato ele manja, só que esse lance de ponto pro brasileiro é meio complicado. Aí eu falei, não, 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 põe no meu ponto, ao ponto. Aí ele me mandou depois do ponto aqui. Mas o cara foi bem legal, tá bem atencioso. Putz, o arroz e feijão tá bem sem gosto. O arroz tá bem mole. Vamos provar a carninha. Hum. Mas uma coisa vocês já podem ir reparando, né? Preço, cara. Não tem como. Não tem como comparar a temporada de marmitas de churrasco. Sempre muito mais baratas. Engraçado que é minha favorita, cara. De todas as temporadas de marmita que a gente fez, as de churrasco são as minhas favoritas. E elas são bem mais baratas. Nossa, lembra da parmegiana que a gente pagava 100 pau numa marmita? Olha que absurdo. 25 é essa. Nossa, o arroz e o feijão tá muito sem sabor, gente. Não tem nem sal, cara. 
Puta erro, agora a carne tá deliciosa, tá bem boa. Hum. Por de cincão, com certeza compensa, tá? Com relação à quantidade. O sabor da carne tá bom. Só tô triste com arroz e feijão, que pra mim é fundamental. O arroz não tá nem comercial, ele tá bem mole. Não tá com aquela textura de meio mal cozido. Tá, tá bem passadinho no ponto. Não tá papa, ele só tá mole. Pera aí, eu peguei uma parte aqui que o feijão tá com sabor. Não sejamos injustos. Nessa aqui o feijão tá com sabor. Tá. Ah, dá uma boa marmita assim. É que agora que a gente subiu o nosso patamar de gastos com relação à marmita. Tudo que tiver nessa média de 25 a gente vai achar bom, porque tá barato, né? Comparado às outras que a gente gravou, nossa, nem se compara, meu Deus. <risos> hum, a pele desse frango tá excelente. Quando eu fui comprar a marmita, a moça não me falou que vinha batata e farofa. Ela falou arroz, feijão, linguiça, carne e frango. Eu falei, ah, beleza, né? Obviamente, eu pensei que triste, mas não, tá tudo aqui, que bom. Será que ela fala isso pra, pra gente se surpreender? Provar essa farofinha. Uhum. Boa farofinha. Hum. O que que tá acontecendo aqui que eu falei que o arroz e o feijão tá sem sabor? O arroz, ele tem uma proporção maior, óbvio, né, do que o feijão. E ele tá sem tempero nenhum, até sem sal. Por conta disso, nas partes que tem menos feijão, menos caldo de feijão, praticamente é nulo o sabor do feijão, ele, ele anula, ele absorve e deixa muito, na sua mastigada ele deixa muito sem sabor assim, né? Agora quando você pega uma parte que tem bastante feijão, aí tem sabor, então o feijão tá com sabor, não tá extremamente temperado, tá com, com sabor sim, é um feijão comercial, mas o arroz em si tá, tá ruinzinho assim, tá, tá sem tempero, não tá ruim, tá muito mole e sem tempero. E por isso acaba roubando o sabor. Mas o feijão tem sabor sim. Eles deveriam fazer uma marmita de picanha aqui, né? Claro que cobrar mais caro por isso, mas tinha que fazer. Ah, galera, outra coisa. A gente até vai conversar sobre isso no ranking total. Mas a marmita que foi campeã da segunda temporada, que foi a do Churrascaria Grill, que era o antigo boi preto, fechou, tá? Não tem mais. Eles tinham já diminuído o tamanho da marmita, tinham aumentado o preço, aí definitivamente ela fechou e já era, tá? Então não deem com a cara na porta lá. A gente vai falar sobre isso porque algumas churrascarias da temporada de marmitas ou fecharam ou pararam de vender marmitas, tá? Que é o caso do Marginal Grill, por exemplo. Tinha uma ótima marmita e eles pararam de vender aquela marmita. Sei lá porquê. Vamos provar a linguiça aqui dos caras, galera. Nossa, que ótima. A linguiça é temperada? <risos> que doideira. Maravilhosa, maravilhosa. Olha. Que sabor, cara. Incrível. Hum. Nossa, acho que foi a melhor linguiça das temporadas de marmita que eu já comi, cara. Muito boa. Pena que vem pouco. Muito boa. Saborosíssima. Caraca. Galera, mandar um salve também pro pessoal aí do Grill Churrascaria que tá trabalhando aqui no Master Churrascaria, né? Eu não consegui visitar eles porque tava chovendo muito aqui agora. Mas um abraço aí pro Ricardinho e pra toda a galera, viu? Provavelmente eles vão ver esse vídeo aqui. Estamos acabando já. Galera, marmita boa, tranquila com relação ao tamanho. Acho um preço bem justo. As carnes são ótimas, a linguiça supra-sumo total, assim, ótima. 
um frango muito bem assado, mas faltou um pouquinho de tempero nele. O feijão tava comercial, zaço, basicão, mas o arroz é a grande decepção dessa marmita, tá? O que a linguiça traz de empolgação, o arroz traz de decepção. Nossa, mas zero sabor o arroz, e mole pra caramba, passou bem do ponto e não colocaram nem sal, velho. Última garfada, acabou. Galera, se eu estivesse passando por aqui e visse essa placa R$25,90, eu pararia para comer sim, cara. Eu pararia para comer. Não é a melhor das marmitas, mas é uma boa marmita sim. É, é justa, cara. Se tem uma coisa para falar dessa marmita é que o preço dela é justo, tá? Tô achando que essa temporada vai ser muito parelha, cara. Muito parelha, porque a gente tá encontrando essas marmitas de churrasco misto todas nesse meio mesmo que o preço, assim. Então eu acho que a competição vai ser resolvida por detalhes, como sempre, né? Comida, negócio, é sempre resolvido nos detalhes, é sempre definido nos detalhes. Se você tem alguma churrascaria que você conhece que tem marmita de churrasco misto, coloca aqui nos comentários pra gente ir, por favor, tá? Esse quadro, como eu sempre falo pra vocês, é uma cooperação entre vocês e eu, e vocês que indicam aí os lugares pra gente provar as marmitas, beleza? Então coloca aí nos comentários, por favor. Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like, clica aí no like, compartilha isso com seus amigos. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, e é isso, galera. O Em Busca da Marmita Perfeita continua. A gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.